ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் யூடியூப் சேனல் நம்ம இன்றைக்கி எங்கே நிற்கோம்னா போன வீடியோவில் சொன்ன மாதிரியே கிருபாவுக்கு வந்து அட்மிஷன் எல்லாம் நம்ம போட்டிருந்தோம் அப்போது இன்றைக்கி வந்து அவளை காலேஜில் கொண்டு விடுற டே தான் அப்போ நம்ம காலேஜ் கிருபாவோட காலேஜ்லேயும் அவளோட ஹாஸ்டலில் தான் இப்போ நிற்கும் ஹாஸ்டல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் நல்ல சூப்பரான ஒரு ஹாஸ்டல் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்த்த மாதிரியே ஒரு பெரிய ஒரு கேம்பஸு இது ஒரு <laughs> 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 அதே ஓபன் செய் அப்ப கண்ணாடி வந்து காமன் தான் ஓகே கேனல் ரெண்டு கண்ணாடி இருக்குல அதோ அதே காமன் சூப்பர் சூப்பர் அதே மாதிரி இங்க இருக்கு ஒரு ஹேங்கர் ஒரு ஹேங்கர் மட்டும் கொண்டு வந்திருக்கலாம் செக்கோட் அப்படி மடக்கி அப்படியே வெளியில உள்ள பியூட்டி சூப்பரான ஒரு இதுக்கு என்ன சொல்றீங்க இங்க நடுமுட்டம் சொல்றோம் நம்ம ஒரு டென் ஓ கிளாக்லாம் காலேஜுக்கு போயாச்சு அதே கேம்பஸ்குள்ளே தான் ஹாஸ்டல் ஜென்ஸ் ஹாஸ்டல் லேடிஸ் ஹாஸ்டல் எல்லாமே இருந்தது நம்ம காலேஜில் வந்தோடனே ஃபஸ்ட்டு பார்த்ததே கிருபாவோட ஹாஸ்டல் தான் அந்த டைமில் வந்து ஹாஸ்டலில் யாருமே இல்லை நேற்றே வந்து ஸ்டே பண்ண கொஞ்சம் பேர் தான் அங்கே இருந்தாங்க அல்லாமல் பார்டன் யாருமே அப்போ இல்லை நாங்கள் அதனால் எல்லாருமே ஏறி ஹாஸ்டலில் எல்லோரும் பார்த்தோம் ஆக்சுவலி நம்ம ஒரு ஹாஸ்டல் லைஃப் வந்து மைண்டில் நினச்சிட்டு போனோம் இப்படி தான் இருக்கும்னு ஆனால் நாங்கள் நினச்சதோட சூப்பராக இருந்தது அதே எங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் தந்தது என்ட்ரி ரூம் தையல் மிஷின் இருக்குது ஏதாவது சாப்பிட்டுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ப்ளேட்ஸு நல்லா இருக்கு இது வாட்டன் ரூமு என்ட்ரன்ஸ்லேயா அங்கேருந்து பார்த்தாலே வாட்டன் ரூம் அடிக்கிறதுக்கும் கரண்ட் இருக்கும் அடிக்கிறதுக்கும் ரெண்டு பெல் இருக்கு காலையில அஞ்சு மணிக்கு எழுப்ப கிருபாவுக்கு நியூ ஃப்ரெண்ட் கிடைச்சாச்சு எப்படி பிடிச்சிருக்கா நீங்க ரூம் கபோட பாருங்க அதை இப்ப திறந்து இப்ப தானே திறந்தோம் லைட் இல்ல ஒரு ஆளுக்கு கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் வந்து எல்லாமே பார்த்து முடிச்சுட்டு நாங்கள் மேலே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கறதுக்காக போனோம் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் நம்ம பார்த்த மாதிரி ஒரு வார்டன் ரூமு ஒரு பேண்ட்ரி அண்ட் கொஞ்சம் ரூம்ஸ் இருக்குது பெறு அது இல்லாமல் ஒரு ப்ரேயர் ஹால் மாதிரி ஒரு சின்ன ஹால் இருக்குது அதில் தான் அங்கே அவங்க ஹாஸ்டலில் இருக்கும்போது சாப்பல் நடக்கிறது அங்கே இருந்து தான்னு சொன்னாங்க அப்போ மேலே என்னெல்லாம் இருக்குன்னு நாங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தோம் துணி சாப்பிடுற இடம் எப்படி இருக்க நனைய மாட்டீங்க இந்த மாதிரி எவ்வளவு இது துணி போட எவ்வளவு இடம் கிடக்கு அது தொடர்பா 
வெயில போடணும் இங்க போட்டுக்கலாம் ஆமா ரம்பூட்டா ரம்பூட்டா மரம் இங்கே இருக்கு இப்படியே பறிச்சுக்கலாம் பழுத்தா பாப்பா டெய்லி ஒன்னு ஒன்னு சாப்பிடு நல்லது உடம்புக்கு வாயில போட்டிருக்கேன் தண்ணலா இருக்கு அங்க ஒரு லேக் மாதிரி இருக்கு பாப்பா அங்க ஒரு லேக் மாதிரி இருக்கு கே ரூம்ஸ் இது லாக் பண்ணிருக்காங்க ரூம்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாப்போம் சேம் தான் எல்லாமே சேம் எல்லாம் ஒரே ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் செஞ்சிருக்காங்க ஏ பேரைக்கா மரம் எல்லாமே இருக்கு பேரைக்கா ஓ அதான ஜோன் ஹாஸ்டல் ஜென்ஸ் ஹாஸ்டல் இங்க இருந்து பார்த்தா தெரியுது அதான் தம்பி ஹாஸ்டல் கொஞ்சம் இடையில மரம் செடிக்கிறது வச்சிருக்காங்க நீட்டா கிடக்கு இங்கே ரெஸ்ட் ரூம் இங்க வச்சிருக்காங்க காமன் ரெஸ்ட் ரூம் எத்தனை இருக்கு ஜித்தி ஒரு ஆறு இருக்குமா அங்கிட்டு மூணு இங்கிட்டு மூணு இருக்கும் நாலு நாலு இருக்கா குளிக்கிறதுக்கு வேற பாத்ரூம் வேறையா பாத்ரூமும் குளிக்கிறதுக்கு ஒன்னா தாங்க இருக்கா அதான் செப்பரேட்டு மேலந்து பார்த்தாலும் கீழே உள்ள எல்லாரையும் இதை பார்க்குற மாதிரி தான் அவங்க பில்டிங் வந்து செஞ்சுருக்காங்க இப்படி செஞ்சதுனால நல்ல ஏர் சர்க்குலேஷனும் எல்லா ரூமுக்கும் கிடைக்கிற மாதிரியே அவங்க பார்த்துருக்காங்க அதே சூப்பராக இருந்தது அது மாதிரி மேலேருந்து கீழே வர்றதுக்கு ரெண்டு சைடுமே ஸ்டயர் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு சைட்லேருந்தும் நமக்கு இறங்கிக்கலாம் இது பவர் எல்லாமே விளக்குமாறு எல்லாமே அப்படியே எல்லாம் வச்சிருக்காங்க பக்கெட் வேற இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பசங்கள்லாம் கொண்டு போடுறது சித்தப்பாஸ்டல் <laughs> 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 வெளியில வந்து வெளியில எப்படி இறங்கினா பாக்குறது இவங்க இந்த ஸ்டெப்ல கீழே போகலாம் லேக் இருக்கு பாத்தீங்களா லேக் வந்தவங்களும் வந்தவங்களா மீட் பண்ணி பேசிட்டே இருக்கோம் இது மெஸ்ஸோட பேக் சைடு ஆக்சுவலி இது மெஸ் இங்கே பாருங்க கருவேப்பில இது சேனை அப்படியெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ தான் இங்கே க்ளீனிங் நடக்கு டூ மந்த்து வந்து இங்கே லீவாக இருந்தது அப்போ எல்லாம் புல்லாகிட்டு இப்போ க்ளீனிங் வேறு நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலி நெக்ஸ்ட்டு மந்த் தான் கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் பசங்களுக்கு இந்த மந்த் வந்து இப்போ வந்து நம்ம போ வந்து ஒரு ரூம் ஹாஸ்டல்லாம் அவங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆகணும்ல அதுக்காக இந்த இன்னையிலேருந்து ஒரு நாலாம் தேதி வர ஹாஸ்டலில் தான் அவங்க ஸ்டே பண்ணியிருப்பாங்க ப்ரேயரு காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எந்திக்கணும் ஓரியன்டேஷன் இல்லை 
ஓரியன்டேஷன் கிளாஸ் இதில் சீத்தாப்பழமா ஆத்தக்கான்னு சொல்லுவாங்க கேரளாவில் ஓகே செடிகள்லாம் நிறைய வச்சுருக்காங்க என்னென்ன செடின்னு தெரியல இந்த வருங்க வேப்பில் இங்கெல்லாம் க பார்க்குறதே ரொம்ப அதிசயம் வேப்பெல்லாம் அது மட்டும் இல்லை எனக்கு இதான் பிடிச்சிருக்கு இதே நாங்கள் சாம்பைக்கான்னு சொல்லுவோம் பாப்பா என்ன சொன்ன பேர் பனிநீர் நெல்லி ஆமாம் அந்த நெல்லிக்காய் இதான் மெஸ்ஸு மெஸ்ஸுக்கு போகிற ஜென்ஸுக்கு போகிற வழி இது நினைக்கிறேன் மெஸ்ஸுக்கும் போகலாம் கீழே காலேஜுக்கும் போகிற மாதிரி நேராக இது பாய்ஸ் ஹாஸ்டல் என்ட்ரன்ஸ் இதுதான் பாய்ஸ் ஹாஸ்டல் என்ட்ரன்ஸ் சேம் ஸ்ட்ரக்சர் போ லேடிஸ் ஹாஸ்டல் சேம் மரம் வச்சுட்டு இல்லை இந்த இது திங்க் ப்ரேயர் சென்டர் மாதிரி இருக்கு ப்ரேயர் சென்டர் மாதிரி இருக்கும் ஹாஸ்டல் ப்ரேயர்னு நினைக்கிறேன் எல்லாரும் போய் மேல போய் நமக்கு குறைய வீடியோ எடுத்து தந்திருந்தாங்க மேல பாய்ஸ் ஹாஸ்டல்ல மேல இருந்து உள்ள வியூ தான் இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது இதான் காலேஜ் பாய்ஸ் ஹாஸ்டல் வந்து பார்க்க போனதுக்கு ஒரு ரீசன் இருந்தது நம்ம கிருபாவுக்கு மட்டும் இல்லை அங்கே அட்மிஷன் போட்டது கிருபா அட்மிஷன் போட்டு எல்லாம் செலக்ட் ஆகி எல்லாம் முடித்த பிறகு நம்ம ஜோனுக்கும் அங்கேயே அட்மிஷன் நம்ம போட்டிருந்தோம் அது இந்த லாஸ்ட் வீக்காக தான் அது கன்ஃபார்ம் ஆகாமல் இருந்தது அதனால தான் நம்ம சொல்லவே இல்லை ஜோனையும் நம்ம அட்மிஷன் எடுத்து அங்கேயே ஸ்டே பண்ண வச்சுட்டு தான் நம்ம வந்தோம் நல்ல மனம் பாப்ப இந்த இலை மணந்து பாரு கசக்கிட்டு மணந்து பாரு நல்லா இருக்க எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நல்ல நிழலா இருக்குல்ல அழகு யூ எப்படி சூப்பர் அந்த மரம் போயிருக்கேன் ஆனா இந்த மரம் நல்லா இருக்கு அப்படியே கீழே வளராம இருக்க அப்படி போட்டிருக்காங்க அதனால கேன்டீனுக்கு வர வழி ஆக்சுவலி இந்த இது மெஸ்ஸு சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே காலேஜ் போகலாம் இதுக்குள்ளே லைப்ரரி சாப்பலு எல்லாமே இருக்குது லேக் வியூ இருக்குது ஒரு அமேசிங்கான ஒரு காலேஜ் ஏக்கர் கணக்குக்கு அவங்க இவ்வளோவா நீட்டாக க்ளீனாக க்ரீனிஷாக போட்டிருக்காங்க 
இப்போமே டைம் ஒரு மணி ஆச்சு நமக்கு மத்தியானம் அங்கே தான் அவங்க லஞ்சு ரெடி பண்ணியிருந்தாங்க நம்ம அங்கே வந்து கேண்டீன் முன்னாடி நிற்கும் டைனிங் ஹால் கேண்டீன்லேயும் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எங்கேனாலும் எந்த சேர்லனாலும் இருக்க முடியாது ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஐடி நம்பர் வந்து சேர்லேயோ அந்த டேபிள்லேயோ அவங்க ஒட்டியிருப்பாங்க இப்போ நாலு வருஷம் படித்தாலும் மூணு வருஷம் படித்தாலும் அந்த மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் அவங்க ஒரே சேரில் தான் இருக்கணும் அது அவங்க அவங்களுக்குள்ள ஒரு சேரு அவங்களுக்கே ஒரு பிளேட்டு கிளாஸு எல்லாமே அவங்க நம்பர் போட்டு கொடுத்துருவாங்க அங்கே எல்லா இடத்துலேயும் வாஷ் வாஷிங் ஏரியா எல்லாமே இருக்குது ஸ்டாஃபுக்கு தனியாக ஜென்ஸுக்கு தனியாக லேடிஸ்க்கும் தனியாக வா வாஷிங் ஏரியா இருக்குது அது மாதிரியே வாஷ்ரூமும் அவங்க எல்லா ஃப்ளோர்லேயும் கீப் பண்ணுறாங்க ஜென்ஸுக்கு தனியாக லேடிஸுக்கு தனியாக வாஷ்ரூமும் அவங்க கீப் பண்ணுறாங்க அது மாதிரியே இங்கெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸோட வேலை தான் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு சாப்பலுக்கு எழுந்திரிச்சிட்டு ஆறரை வரை சாப்பல் இருக்குமா அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து லேடிஸ்னா கிச்சனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் ஜென்ஸ்னா இந்த ஃப்ளோர்லாம் க்ளீன் பண்ணணும் அது மாதிரி லேடிஸுக்கு தான் கிளாஸ் ரூமு எல்லாமே எல்லா ஃப்ளோரையும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் லேடிஸ் தான் இங்கே தான் நம்ம காலேஜோட என்ட்ரன்ஸு ஆப்பிள் ஃபிஷிப் சென்டர் இங்கதான் சாப்பல் ஏரியா சாப்பல்னா ப்ரேயர் வர்ஷிப்பு எல்லாம் நடத்துகிற இடம் தான் இது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஒன்றா சேர்ந்து இங்கே தான் ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க வர்ஷிப் பண்ண எல்லாம் செய்வாங்க இது வந்து என்ட்ரன்ஸ் ஏரியா என்ட்ரன்ஸ் ஏரியாவிலேருந்து கீழானிக்கு போகிற இடம் தான் சாப்பல் ஏரியா அப்படி சாப்பல் ஏரியாவிலேருந்து பிறகு அங்கே அந்த சைட்லேயே ஆஃபீஸ் ரூமு லைப்ரரி பிறகு ரெண்டு மூணு கிளாஸும் இந்த கீழேயே அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பில்டிங்கில் மூணு ஃப்ளோராக இருக்குது இந்த மூணு ஃப்ளோர்லேருந்துமே இந்த சாப்பல் ஏரியாவை நல்லா வாட்ச் பண்ணுற ரீதியில் தான் இங்கே அமைச்சிருக்காங்க எங்கே இருந்தாலும் வர்ஷிப் வந்து அவங்களுக்கு பங்கெடுத்துக்கலாம் உட்டன் சேர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு பேருக்கு இருக்க மாதிரி சின்ன சின்ன உட்டன் சேர்ஸ் தான் அவங்க நிறைய போட்டிருக்காங்க எல்லா இடத்துலையுமே கிளாஸ் ரூமில் எல்லா இடத்துலையுமே உட்டன் சேர் தான் மேலே நல்லா வெளிச்சம் வர மாதிரி ஒரு சீலிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலி இந்த சாப்பல் ஏரியா வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கொடுக்க மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு அந்த கலரிங் எல்லாமே அந்த உட்டோட கலர் தீம் எல்லாமே சூப்பராக இருந்தது இந்த சைடுலேருந்து போகிற வழியில் தான் நம்மளுக்கு லைப்ரரி இருக்குது லைப்ரரியிலலாம் இப்போது இந்த டூ இயர்ஸாக ஓப்பன் பண்ணாமல் இப்போ தான் ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க அப்போ எல்லா இடமுமே அவங்க க்ளீன்லாம் பண்ணலை இனிமே ஸ்டூடெண்ட்ஸை வச்சு தான் இந்த ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸில் வந்து க்ளீன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எல்லாமே இப்போ நம்ம நம்ம பதினாறாம் தேதி ஜாயின் பண்ணியாச்சு இந்த பதினாறுலேருந்து ஜூலை நாலு வரை இவங்க எல்லோரும் ஹாஸ்டலில் சும்மா தான் இருப்பாங்க இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஃபஸ்ட் இயர் எல்லா சீனியர்ஸும் ஜூனியர்ஸ் எல்லாருமே ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க இந்த டைமில் தான் இந்த பில்டிங்ஸ் எல்லாமே அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாதிரியா டியூட்டி மாதிரி அவங்க கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த காலேஜில் தியாலஜி வந்து டிகிரி முதல்ல பிஹெச்டி வரை எடுக்கலாம் அந்த மாதிரி கோர்சஸ் அவங்க வச்சுருக்காங்க அந்த எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே ஒரு போல் ரெஃபர் பண்ணுற மாதிரி எல்லா புக்ஸையுமே அவங்க மெயின் எல்லா புக்ஸையுமே அவங்க வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி நியூ அரைவல்ஸ் எல்லாம் அவங்க பிரத்யேகமாக ஹைலைட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க எல்லாருக்கும் ஈஸியாக பார்த்து அவங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணுற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே லைப்ரரி வந்து மஸ்ட்டாக ஈவினிங் வந்து நைட்டு நைன் தேர்ட்டி வரை அவங்களுக்கு அவைலபிள் அவங்க மஸ்ட்டாக போகணும் அவங்களுக்கு பிடிச்சாலும் பிடிக்கலனாலும் லைப்ரரிக்கு போகணும் இந்த ஆஃபீஸ் ஏரியா ஆஃபீஸ் ஏரியாவிலே அவங்க அகாடமிக் இயரோட அந்த டீட்டெயில்ஸு எல்லாமே அவங்க பின் பண்ணி வச்சுருக்காங்க நோட்டீஸ் போர்டில் எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா கிளியராக போட்டிருக்காங்க சாப்பல் நாளைக்கு யார் நடத்தணும் இன்றைக்கி யார் நடத்திருக்காங்க எல்லாமே அவங்க கொடுப்பாங்க அந்த சாப்பல் ஏரியாவிலே தான் இந்த ஆஃபீஸ் ரூமு கொஞ்சம் கிளாஸ் ரூம்ஸு எல்லாமே இருக்கிறது இந்த காலேஜில் வந்து ஒரு அகாடமிக் இயரில் ஒரு இரநூறுலேருந்து முந்நூறு பேருக்குள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸை மட்டும்தான் அவங்க எடுக்கிறாங்க அது ஜூனியர்ஸும் சீனியர்ஸும் எல்லாருமே சேர்ந்து அவ்வளோதான் இருப்பாங்க அதனால் ஒரு கிளாஸில் வந்து நிறையாலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க ஃபேக்கல்ட்டிஸ்க்கு வந்து எல்லாரையுமே பார்க்குற மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருக்காங்க அதனால் அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் எல்லாரையும் பற்றி உள்ள நாலேஜ் இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட் இயரா செகண்ட் இயரா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் பற்றி அவங்க டீட்டெயிலாக எல்லா ஃபேக்கல்ட்டிஸுக்கும் தெரிகிற மாதிரி தான் அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க 
காலேஜ் பில்டிங்லேருந்து தெரியுது வியூ பாய்ஸோட ஹாஸ்டல் தெரியுது நல்ல பிறவு கேன்டீன் தெரியுது லேடிஸ் ஹாஸ்டலும் தெரியுது நல்லா ஒரு க்ரீனிஷாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே ஆக்சுவலி நம்ம இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ண இருக்குன்னா இன்றைக்கி வந்து ஒரு இன்டர்வியூ இது மாதிரி இருக்குது ஆக்சுவலி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஆன்லைன் இன்டர்வியூ தான் எல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க டாக்குமெண்ட்ஸ் எதுவுமே சப்மிட் பண்ணலை அப்போ இன்றைக்கி டாக்குமெண்ட்ஸ் சப்மிட் பண்ணி பேரண்ட்ஸையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் பார்த்து நம்மக்கிட்ட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் சொல்கிற ஒரு டைம் தான் அப்போ டூ ஓ கிளாக்கு தான் நம்மக்கிட்ட சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஆகிட்டு ஆக்சுவலி ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வந்தவங்களெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கூப்பிட்டு இருந்தாங்க நமக்கு அஞ்சு மணிக்கு மேலே தான் நம்மளை கூப்பிட்டாங்க இப்போ கிருபாவை தான் ஃபஸ்ட்டு கூப்பிட்டாங்க அப்போ சித்தப்பா சித்தி கிருபா எல்லோரையும் ஒன்று மூணு பேரும் உள்ளாயிருந்தாங்க அவங்க எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அவங்க கேட்பாங்க ஃபீஸை பற்றி பிறவு நம்ம டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அவங்க வெரிஃபை பண்ணுவாங்க இப்போ தான் ஜோனுக்கு கால் வந்தது ஜோனு அப்பா அச்சசன் அவங்க மூணு பேரும் ஏறுதாங்க இந்த டைமும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட அவங்க கேட்குறாங்க நீங்கள் எதுக்காக இந்த கோர்ஸை வந்து சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆக்சுவலி கிருபா வந்து பிடிஹெச்சும் தம்பி வந்து பிடியும் இந்த ரெண்டும் ரெண்டு கோர்ஸு தான் அவங்க பண்ண போகிறாங்க நம்ம இன்டர்வியூ எல்லாம் முடித்து வெளியில் வந்தாச்சு நமக்கு டீயும் ஸ்நாக்ஸு பிஸ்கட்ஸும் தந்தாங்க ஆக்சுவலி நம்ம வெளியில் வந்தப்போ நம்ம டிப்பு மாதிரியே ஒரு நாய்க்குட்டி இருந்தது அவனுக்கு ரெண்டு பிஸ்கட் நம்ம கொடுத்தோம் அந்த ரெண்டு பிஸ்கட் கொடுத்த பிறகு அது நம்ம கூடவே நின்றுது கொஞ்ச நேரம் இனிமேல் நம்ம லாஸ்ட்டு பார்க்காத ஒரே இடம் இந்த லேக் சைடு தான் ஆக்சுவலி இது ஒரு பெரிய தண்ணி அதுவாக தேங்கி கிடக்க கொஞ்சம் இடங்கள் அங்கே அவங்க வந்து சின்னதாக கிருஷி எல்லாமே பண்ணுறாங்க பாவைக்கா கோவைக்கா அப்படி நம்ம அங்கே ஹாஸ்டலுக்கு தேவையான இல்லைனா அவங்க மெஸ்ஸில் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக எல்லாமே அவங்க அங்கேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கிணத்துல தண்ணி நிறைய கிடந்தது நல்லா எப்போவுமே தீராத மாதிரி அந்த எல்லா பில்டிங்க்கும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தண்ணி கிடந்தது அந்த குளத்துலேயே அவங்க மீன் வளர்த்துற மாதிரி கொஞ்சம் இடங்கள்லாம் கிடந்தது கிருபாவுக்கு வந்து ஹாஸ்டலில் ரூம் ரெடி ஆகிட்டு அப்படி நம்ம லக்கேஜ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போய் கிருபா ரூமில் கொண்டு விட போகிறோம் அப்படி கிருபா காலேஜில் நம்ம கொண்டு விட்டாச்சு இப்போ ரூமில் நம்ம கொண்டு விட்டோம் நம்ம பார்த்த இடத்துல தான் இப்போ ஸ்டேம் இருக்கு இந்த பொண்ணு தான் நம்ம வார்டனோட அசிஸ்டண்ட்டு இவங்க தான் நமக்கு ரூம்ஸ்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி தந்துருந்தாங்க இப்போ ரூம் எல்லாமே ரெடியாகி நம்ம கிருபாவை கொண்டு எல்லாம் பேக்கேஜ்லாம் வச்சாச்சு ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கூட அங்கே இருந்தாங்க ஆக்சுவலி ரூமில் வந்து அவங்க வச்சுருக்க நாலு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஒரு ரூமில் ஸ்டே பண்ணுவாங்க அதுவும் சீனியர்ஸாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் ஃபோர்த் இயர் அப்படி இருக்கும் அல்லனா லாங்குவேஜ் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக லாங்குவேஜ் வந்து நாலு லாங்குவேஜாக இருக்கும் அல்லாமல் ஒரே லாங்குவேஜ் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸை போடுறது ரேர் இங்கிலீஷ் வ மட்டும்தான் அங்கே பேசணும் அதுக்காக அப்படி போட்டிருக்காங்க அப்படி நம்ம கிருபாவுக்கு விஷஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு நம்ம இறங்க போகிறோம் ரொம்ப சென்டிமெண்டான ஒரு டைம் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் கிருபா வந்து ஹாஸ்டலில் நிற்க அதே எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது எப்படி நிற்பா அப்படின்லாம் ஒரு டென்ஷனில் தான் இருந்தது ஆக்சுவலி மெயினாக நான் தான் ரொம்ப கிருபாவை மிஸ் பண்ணுவேன் இந்த த்ரீ மந்தில் வந்து கிருபா எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தால் வீட்டில் ஆகட்டும் எப்போவுமே ஒரு சைலண்ட்டாக இருக்காது எப்போவுமே பேசிகிட்டே இருப்போம் விட்டுட்டு வந்தது பிறகு ரொம்ப ரொம்ப கிருபாவையும் ஜோனையும் மிஸ் பண்ண மாதிரி இருந்தது ஜோனுக்கு ஹாஸ்டலில் அலோ கிடச்சிட்டு ஜோன் நான் பேக்லாம் போட்டு காலேஜுக்கு ஏறுதான் சார் ஹாஸ்டல் கேறுதான் ஏடா எந்த எத்தனா நம்பர் ரூமா டூ நோட் எத்தனை பேர் உண்டா இதனாத்து ஆனோ சரி சரி அப்படி ரெண்டு பேரையும் சேஃபாக ஹாஸ்டலில் ஏற்றியாச்சு பிறகு கொஞ்சம் திங்ஸ்லாம் வாங்க வேண்டியது எல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டு நாங்கள் வெளியில் வந்துட்டோம் அப்படி ரெண்டு பேரையும் நம்ம காலேஜில் ஹாஸ்டலில் சேஃபாக விட்டுட்டு நம்ம ஒரு செவன் தேர்ட்டிலாம் ஆனப்போ நம்மளும் இறங்கியாச்சு ஆக்சுவலி பயங்கரமாக மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது நாங்கள் வேறு பைக்லேருந்து தான் போயிட்டு இருந்தோம் ரொம்ப மழையாக இருந்தது சித்தப்பா சித்தி ஒரு பைக்கில் நானும் வச்சுன்னு ஒரு பைக்கில் அப்பா வண்டியில் தான் காலையில் அவங்க எல்லோரும் லக்கேஜ் எல்லாமே வந்தாங்க இப்போ அப்போது இப்போ நாங்கள் நல்லா நனைஞ்சிக்கிட்டே தான் வீட்டுக்கு வந்தோம் பிறகு நைட்னால் எங்கேயுமே நிப்பாட்டாமல் அப்படியே வந்துட்டோம் அப்படி இருந்தது காலையில் ஆக்சுவலி நாங்கள் ரொம்ப ஹாப்பியாக என்ஜாய் பண்ணி போனோம் நிறைய எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருந்தது எப்படி இருக்கும் காலேஜ் அப்படிலாம் நினச்சிட்டு போனோம் ஆனால் வரும்போது ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருந்த
அப்படி ஓகே அவங்கள விட்டுட்டு வந்தாச்சு ஓகே உங்களோட ப்ரேயர்ஸ் நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்க